നമസ്കാരം ഞാൻ നാരായണ പ്രസ സെൻട്രൽ ഹെഡ് എ ജി ഐ ടി ട്രിവാൻഡ്രം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് മേഖലയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് സോൾഡറിംഗ് ടെക്നിക്ക് സോൾഡറിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് സോൾഡറിംഗ് ഒന്ന് ഡീ സോൾഡറിംഗ് എന്താണ് സോൾഡറിംഗ് എന്താണ് ഡീ സോൾഡറിംഗ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഏവയാണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസുകൾ എന്താണ് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുക്കി ഞാനിന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡറിംഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും പി സി ബി പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ അതായത് ഇതാണൊരു പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തെ പ്രിൻറ്റിലേക്ക് അതായത് മെറ്റൽ പോർഷനിലാണ് നാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ഒന്ന് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ലെഗ് സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു മൈക്കാ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും കമ്പോണൻറ്റ് ഇതാ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ള അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ലെഗ് ബോർഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ലെഗ് ബോർഡ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി പാത്ത് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൊറോഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ പൂവറാവും അതുകൊണ്ട് നാം സോൾഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോൾഡർ നമ്മൾ ലെഡ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ നെയിം സോൾഡർ എന്നാണ് ഇത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു ലോകസങ്കരമാണ് അതായത് ടിന്ന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റും ലെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ലോകസങ്കരമാണിത് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഏത് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പി സി ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലെഗ് ബോർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി റേഷ്യയിലുള്ള സോൾഡർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സാധാരണ ഒരു മെറ്റലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസിനെ അപേക്ഷിച്ചോ ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറവാണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സോൾഡർ ആണ് നാം സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഈ സോൾഡറിംഗ് അയണിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു ടിപ്പുണ്ട് ഒരു കോപ്പർ ബിറ്റ് ടിപ്പ് കോപ്പർ ബിറ്റാണിത് അതിനൊരു ടിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ആ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വുഡോനോ ആവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കോഡ് വയർ അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു കോപ്പർ ബിറ്റ് ഇതാണ് സോൾഡറിംഗ് ഹാൻഡിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഈ ടിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിപ്പ് അതായത് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബിബൽഡ് ടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊണിക്കൽ ടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിസൽ ടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിസൽ ടിപ്പ് സോൾഡറിംഗ് ആണ് ഇനി ബിബൽ
ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലക്സ് ഇതൊരു വാക്സാണ് റെസിൻ വാക്സാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് വളരെയേറെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഫ്ലക്സ് നാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സോൾഡറിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ് വളരെ കൂടുകയും ഒപ്പം ആ സോൾഡർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റിലേക്ക് പരന്നൊഴുകി ആ സോൾഡറിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ഫ്ലക്സ് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിലൊരു ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ് സാധാരണ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കും ആ ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി നാം സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ സോൾഡറിങ് ആണിൻ്റെ ടിപ്പ് എപ്പോഴും നാം ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൽ ടിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ടിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അല്പം ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം വളരെ തിന്നായിട്ട് ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർ യാതൊരു കാരണവശാലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് കാരണം പല പ്രാവശ്യം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള വയർ ബ്രേക്ക് ആവാനും നാം ഇത് എപ്പോഴും കയ്യിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നാം എപ്പോഴും സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ എന്താണോ നാം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് വെച്ച് നാം അല്പം ഹീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടേക്ക് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ലെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് അല്പം ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സോൾഡറിങ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പസമയം അത് തണുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം ആ തണുക്കുന്ന സമയം വരെ അതിന് യാതൊരുവിധ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത്തരം ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർ സോൾഡറിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഇത് നാം ഒഴിവാക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് വളരെ അധികം ചൂട് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ലെഡിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആണ് അതിലുപരിയുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും സോൾഡറിങ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂട് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിപ്പിലേക്ക് അല്പം സോൾഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൾഡറിങ് ആൻഡ് നാം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടസ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ലൈവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ എലമെൻറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നാം സോൾഡറിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സോൾഡറിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബിവേർഡ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു അബൌ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരെയുള്ള സോൾട്ടിങ് ഞാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വരെയാണ് ഇനി നാം ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പെൻസിൽ ബിറ്റ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ വാട്ട് മുതൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഡീസോൾഡറിങ് അടുത്ത വരുന്ന വെച്ചാൽ ഡീസോൾഡറിങ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ആ സമയത്ത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പമ്പാണത് ഇത് ഡീസോൾഡറിങ് പമ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് സോൾഡറിങ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റാകുമ്പോൾ ലെഡ് നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ആ ലെഡിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലെഡ് ഇതിലെ ഉള്ളിലേക്ക് സെക്ക് ചെയ്ത് പോവും ആ സമയം നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും പകരം ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സർഫസ് ആണോ ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് സമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സർഫസ് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം യാതൊരു ഓയിലിൻ്റെയോ ഗ്രീസിൻ്റെയോ യാതൊരു അംശം ഉണ്ടാകാനൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സോൾഡറിങ് വളരെയേറെ പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ എങ്ങാനും നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കൂടി അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സോൾഡറിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഡീസോൾഡറിങ് ഈ പമ്പ് കൂടാതെ തന്നെ ഡീസോൾഡറിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻസും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീസോൾഡറിങ് മെഷീൻ അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എം ഡി മെറ്റ് ഈ കമ്പോണൻസുകൾ നമ്മൾ ഇ സി ബികളിലൊന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാനാണ് ഡീസോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു സോൾഡറിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സോൾഡറിങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം നന്